。思恒，你要做什么？我是你丈夫，你说我想做什么？没工夫跟你做这些，谢恒，我已经……你已经跟别人洗过房，不干净，我知道。没关系，我会让你忘掉别人，只记得我。放开我！你告诉我，你和别人是怎么做的？他亲你的时候，你也这么不情愿吗？为什么要这样对？因为我恨你，江凌玉，这是你三年前抛弃我的代价。韩玉，我中了！不许动！干嘛？韩玉，我中戒元了！我们约好的，我中了戒元，我就来娶你！啊、放开我！哎哎一个穷书生，凭什么娶我们家小姐？撒疯，照着自己。放开他！韩玉，我中了，我中了。谢恒，我要嫁人，但嫁的人不是你。韩玉，是不是病了没好吃药？我开始说胡话了。这是你最爱的蜜饯，来，吃完就不怕要哭。我没病。还有，这种廉价的东西，我早就吃腻。我们结束了。为什么？我要嫁入高门，做高命夫人。你要做高命夫人？那我，我们之前的情爱和承诺，那又算什么？算什么？你只不过是我打发时光的消遣而已。你不会真的天真的女人。我一个堂堂世家千金，能看上你一个穷书生吗？阿月，再给我一点时间，一定会出人头地的，让你过好生活的。阿月，我不相信这一切都是假的，是不是有人逼你这样说？你告诉我，我现在就带你走。这是你曾经送我的生辰礼物，今日一别。永生不再相见，一别两宽，又不相见。原来如此，原来这一切，只有我当了真。我希望永生难忘，有朝一日，必向你一一讨回。我是不会原谅你的，江凌玉，这是你欠我的。可是仙儿，我马上就要死了。昨夜我很满意。夫人，好好休息，我会再来的。恕老夫无能为力，你病入膏肓，就算日日服药，也最多只有三月光景。趁早准备后事吧。知道你已经时日无多了吗？他并不知情，怎么不告诉他？江凌云，这就是三年前你抛弃我的代价，我永远都不会原谅你。我倦了，我要与他合离。你看你，吃的随便到处都是。原来他成绩打扮，是为了见萧依依。你过来，伺候女儿喝茶。我不会。你一个奴才，见了人不行礼还不伺候，是把自己当主子了吗？信不信我给你赶出府去？好啊，那我现在就走。你站住！你是我的夫人，我没发话，你哪儿都不能去。原来是姐姐，明儿方才失礼，姐姐不要怪罪。无碍，谢恒，我有话想跟你说
，你有话直说。你儿又不是什么外人，我要与你合离。焦凌玉，你又在耍什么花样？合离书未已拟好，你看一下，若没什么问题，就安首夜眠。你认真的？自然，你跟萧盈盈浓情蜜意，我很乐意成全你们。哼哼，江凌玉，你以为我谢府是什么地方？是你想来就来，想走就走的吗？你到底想要什么？帝师夫人的身份还满足不了你吗？跟这些没有关系。谢恒，我累了，放过我吧。江凌玉，你就这么厌恶我？哪怕我如今身为帝师，你也一心想要离开，放过我，这才能到那人。我还没玩够呢。谢恒，你放了小姐，吵死！翠翠。谢恒，今日你若敢伤他半分，我做鬼也不会放过你的。想要合离可以，那明日就来望日楼找我。小姐，你怎么了？小姐。哎，什么声音？没有啊，你听错了吧？可是。快走了，你还要陪你儿去请请外卖呢。真的要去望月楼吗？你这身子这么虚弱，我担心你要是……我没事的，去了他才肯跟我合离，我才能离开这个是非之地。就非要这合离书吗？我们不可以像一年前在高府那样偷偷溜走吗？谢恒如今身为帝师，手眼通天。绝非高老爷等人能比的。若是他不点头，即便我们逃到天南海北，也会被找到的。可是他又像之前那样又耍你，怎么办？那也是我欠他的。你不欠他，那件事根本就不是你的错。我与谢恒已决，你把他身边的杀手撤了。明日去高府，你可要好好表现。不然我能雇一次杀手，就能雇第二次。现在说这些也没用了，走吧，我们去望月楼。好漂亮啊！恒哥哥是怎么想到做这门生意的？随便做做而已，你喜欢哪个，拿走便是。嗯。哎，那里面是什么？呃，那个呀，是东家的藏品，不是店里的东西。恒哥哥。一些不值钱的小玩意儿配不上，你还是选别的吧。那我先看一会儿，恒哥哥，你去马车上等我吧。把那个拿过来。呃，东家没法画我这。让你拿就拿，呃、信不信砍了你的脑袋？哎、呃，好，好，好。哼。哎，小姐，这簪子做工粗糙，样式老旧。小姐为何执着于他？他虽然是个破烂，却被恒哥哥珍藏，说明他意义非凡、嗯。而我要的正是恒哥哥心中独一无二的位置。哦，美人儿，美人儿，好好好，好，好，好，好，哎，你看，你看，这该死的谢浩，真是叫你来自己去吃的。再等等吧。那位就是谢金屋藏娇影的谢夫人，哼，不过是他莫虚荣的毒妇而已。当年他嫌弃谢大人的出身，毫不留情的将他抛弃，盘府高门。后来看谢大人功成名就，又死皮赖脸凑上来，逼着谢大人娶她。哎，胡说八道什么呢？信不信我撕烂你的嘴？随他们说，我今天只想拿到合离书，尽快离开这里，其他的不重要了。见过谢大人，怡宁小姐。宁儿昨日累坏，起迟了些。夫人莫怪。何丽说：“你只想我这个？”是你说的。今天我只要来到这里，你就把何丽书给我。堂堂帝师大人，不会说话不算数吧？江凌玉，离开我，你休想！自然不会。
只是我说了，我还没玩够。那你想怎么做？要我怎么做，你才能放过我？是你有求于我，所以你要自己想办法取悦于我。谢恒，我没时间跟你耗，你赶紧把合离书给我，不然的话……不然如何？好吗？事到如今，你有资格跟我讨价还价吗？是，我在自以为是什么？他恨透了。其实我死在他眼前，他也不会有丝毫动容。我早就没有和他谈判的筹码。想通了，做不到的话，就乖乖做你帝师夫人，不要有那些不切实际的幻想。我去跳舞，可以？你不就是想报复，让我当众难堪吗？那我学他们去跳舞，够绝你！姐姐莫要冲动，舞姬何其低贱！姐姐效仿他们，是在折辱自己啊！小姐，不能跳啊！在座这么多人。此事一旦传出去，你名声尽毁啊！再说，你这身子撑不住的。好，你去跳，跳到大家都满意，我就放过你。不可以，小姐的身体。没事，那你最好说到做到。只怕临阵脱逃的是你。把所有人都叫进来，一起来欣赏谢夫人的舞姿。嗯，姐姐，你看，他们脚上都带着这个。你不妨也带上，省得一会儿恒哥哥挑刺，故意折腾你。谢、啊、恒、啊，三年前是我有亏，你报复、羞辱。回身，此午后，你我恩怨两情。你做你的帝师大人，我做我的招募府尹。此生，我父再见。江灵玉，这链子早就被我动了手脚。你跳得越久，上面的尖刺就会刺穿你的皮肤，每一步都如同行于刀尖。阿玉。我跳完了，何丽说：“我说的是跳到大家满意为止。大家满意了吗？不够，再多跳几首。没想到妇人舞姿如此动人，若日后与大人合离，不妨去做舞姬，定能名扬天下。”听到没？大家都没看。夏恒，你别太过分。过分？这舞不是你自己要跳的？怎么后悔了？看来你的决心也不过如此。你让我觉得恶心，恶心，是谁恶心？你一个千金小姐，帝师夫人，在那么多人面前卖弄风骚，你不觉得羞耻吗？放开我，放开我！我告诉你，别想离开我。无论你逃到哪里，我都会把你抓回来。我要你做我一辈子的谢夫人，我要和你纠缠到死。不要说自己所求，不过翻云覆雨厮守。别过来！我要你的夫人。走开！滚开！别碰我，恒哥哥！我这辈子最恶心的事，就是再次遇见你。这谢夫人也太不识抬举了，竟然当众甩谢大人的脸。往小了说，是不敬夫主；往大了说，是冲撞帝师，要杖刑的。对呀，谢大人宅信人后，此女却蹬鼻子上脸。哎。不如将此女送于我府上，我必将她调教的乖顺。她是我夫人，谁敢动她，就是跟我作对。听懂了吗？呃呃。恒哥哥，姐姐对你无情，你何苦抓着她不放呢？是不是心里还有她？我留着她，就是为了折磨她。我要让他知道，除了我身边，他哪都去不了。
，我要和他不死不休。小姐，没事吧？没事，姐姐。恒哥哥托我带句话给你，这就是恒哥哥托我给你带的话。江灵玉，少玩玉器孤纵这一套，看着叫人恶心。小姐，你没事吧？没事，一个耳光能有什么事？又不是瓷做的。要是你再耍些小伎俩，缠着恒哥哥不放，那就不止一个耳光了。谁缠着谢恒了？明明是他不肯跟我家小姐和离，让你做一个上不得台面的外事。<笑>我和江玲玉说话，什么时候轮到你这个贱婢插嘴？我的人，什么时候轮到你教训了？<笑>你忘了，我还有另一只手。秀秀说的没错，谢恒若真的对你有意，就总会不给你名分。你若对他不满。你去找他算，少来找我的麻烦。我们走。我没有不满，恒哥哥肯对我花心思，把最珍贵的发簪给我，足以证明他对我的真心。你不知道这个发簪有多珍贵吧？阿玉，今天是你的生辰，你看中什么，随便挑。这么破处啊？你是不是又因为给我买东西，好几天没吃饭了？哎呀，你别管了，随便挑。真的，嗯，嗯，这个好看。嘿嘿嘿，这个呀，不好意思了，已经被别的客人订走了。多少钱？我出双倍。嘿嘿，客人啊，订的是五两。嘿嘿，要不你们还是看看别的吧。五两。这这个怎么越看越花呀？不好看。哎，这个吧，这个衬我肤色。给。你把这个买下来了，十两银子。哎呦，我不要，你赶紧把它退了去，太贵了。这是我自己做的，阿玉，是我没用，都买不起你喜欢的簪子，所以只能复刻一个。来，看看。阿和，你的手是用来读书写字的，不要做这些，我不值得你为我这么做。你是这全天下最好的姑娘，你值得拥有最好的。等以后我有钱了，我一定要包下全镇的糖水铺子和首饰铺，让你有吃不完的蜜饯和用不完的首饰。哼。从此以后，一别两宽，给生你那相机。他居然还留着，谢恒，我真搞不懂你在想什么。你只不过是恒哥哥用来泄愤的玩具而已，他玩腻了，一定会休了你去我。是吗？那他为什么把我曾经不要的簪子，再送给你啊？这是你的？哼哼，你到底想干什么？哼<笑>，我当然是想让你消失啊！<笑>姐姐，不要推我！姐，姐，姐，阿玉，救我！哥哥，姐，救命！女儿不想死。谢大人，你快救救我家怡宁小姐，她不会水的。谢大人，小，谢大人，我求你了，先救我家小姐吧，她不能有事，她撑不住的。谢。谢大人，我家小姐可是国公府唯一的女儿，她若出了事，谁都担待不起。恒哥哥，别人要撑不住了，救我！没错，小燕身份特殊，要是出了意外，我保不住阿玉。小姐，啊等天崩地裂的那一瞬间，谢恒，你没说你不会说，我却不救我，我还心存侥幸，要
以为你留着簪子，是还对我有情。可是我是我痴心妄想。可是我是我痴心妄想。没有你的世界。夏红，你明知道我家小姐不会睡，为什么不先救她？此时先救我家小姐，我家小姐金枝玉叶，身子又弱。若是有个三长两短，国公爷又追究起来，谁也担不了责任。萧怡宁身子弱，那我家小姐呢？小恒，你知不知道，你若是再晚一点救她，会是什么后果？她早已时日无多了，你连最后的安神都不肯给吗？你什么意思？把话说清楚，谁时日无多？谢大人，谢莫听见他们主仆俩的说辞，这定是在博取同情。若不是谢夫人，穆家小姐也不会落水，此作孽不可活。分明是萧一宁自己掉下去，还拖上我家小姐。刚刚她在水里扑腾的那么欢快，哪像不落水的样子？不信，再把她扔到水里，看看她到底会不会水。怎么，小便不过来了？我还没说完呢。我必须说了。你对不起，恒哥哥，都怪我自作主张把簪子拿给姐姐，想不到她的反应那么大。我是和你说过了吗？不许你动这个簪子的。我，我以为这是你和姐姐的信物，想着姐姐看到这个簪子，能回心转意，留在你身边。可是我没有想到，姐姐非但没有动容，还想毁了它。我拼命去拦，可惜没拦住，被姐姐推下了水。他说的都是真的吗？事到如今。是非对错还重要吗？不知道你为什么要留着这个簪子，它是你我之间早就无法挽回了。不管你怎么想，我只想离开你，离开这里，结束这可笑的一切。你，你想合离？好，我成全你。不过你今天得低头给宁儿道个歉。恒哥哥，我没事的，不怪姐姐。给宁儿道歉，只要我道歉，你就跟我和离吗？我要你诚心诚意取得宁儿的原谅。都说了，不是我家小姐推的。那你说到做到。他看过满山遍野那覆盖一切，被涂抹红色染脏的雪。他说过，一宁小姐，林雨都有得罪，还请见谅。姐姐折煞妹妹了，快请起。他熬过满城风雨，想见你一面，可以了吗？寂寞纠缠成一根红线。他恍然未寻见，往事浮现于眼前。何立书，我明日会给你。恒哥哥，你真的舍得跟姐姐和离吗？年少执念，没什么舍不得的。你被谢恒这般羞辱，我就不明白了，你为什么不肯告诉他真相，任由他误会你？当年你为了成全他的仕途，委身高老爷。请问高老爷丧心病狂，对你百般折磨。不要！娘子，今天谁都救不了你，认命吧！不要！你！凭什么你吃了这么多苦，受了这么多委屈，还要默默忍受？这不公平！他早就不爱我了，更不会再获得。就算告诉他，也是自取其辱。况且，从明日开始，我们就不用经历这些了。我拼了命的读书，拼了命的争权，做到一人之下，万人之上。我想，我终于有资格可以娶你。但是你还是不爱我，无论我做什么，都换不来你的宠溺。
我多么希望明天不要到来，或是你现在回心转意，不再一心想着走。恭喜你如愿。阿和，你们好过我，我不想吃，我想吃蜜饯。阿玉，是我，阿和。你怎么在这儿？我带了你最爱的米姐，我特地找人做的。你知道这一天我等了多久吗？我们不要合离了，好不好？今晚过后我们就和好，以前那些不甘心的事情，我们都忘掉，好不好？金钱第一位，金银珠宝，你想要什么我都给你。为什么？因为我心里一直有你。因为我知道，你也和我一样，我们不要再错过了，好不好？求你们放过我！我已是将死之人，即使抓我回去，高老爷也不会尽兴的。放过我吧！啊、住手！阿、啊、恒，你怎么会在这儿？怎么会来救我呀？有些事，等成婚之后我再跟你讲。成婚，我跟你吗？可是，这一次，我绝对不会再放手了。了我真的好想你，我以为我再也见不到你了，我有很多话想跟你说。别怕。我们以后有很多事情可以慢慢说。哎，这怎么是一只鸡呀、啊？这这这，为什么？阿恒呢？他为什么不在？新郎官不出席，叫一只公鸡来拜堂。谢大人，这是明摆着要羞辱这位新夫妇啊！也怪不得谢大人，早就听说此女当年为了荣华富贵抛弃了谢大人，想必谢大人此举是为了报仇啊！原来如此啊！借<笑>去，借去！新娘子愣着干什么呢？继续拜堂啊！拜呀、啊！要是不拜完，那、啊、就做不了继世夫人了。对呀，赶快拜堂啊！放开我！放开我！求若不得，执念决心，眉头紧锁，有道说来是我求。同样的招数你玩两次，你觉得我还会上当吗？江凌雨。你说我，对，看你，我就是说你，我想看看你到底有多蠢、嗯，蠢到一次次被我耍得团团转。是，你全我真蠢啊！竟然我以为你会回心转意，为了你一句梦话，我开心的不能自已，恨不得把心都掏出来给你。你若三年前说这些。我尚可能会相信，但是现在我觉得无比的拙劣。就算你说的是真的，我都不会感动，我只会觉得你好像一条狗啊！狗。我做了那么多，你觉得我是一条狗？你逼我的！你尽快
吓死我了！我心疼，早点解脱！你宁可被我掐死，也不肯复仇。我错了，我就是后悔，怎么不早点看见你？江凌玉，我和李氏吧，不必等到明日，我今天就去请何离叔。反正我也玩腻了，再也不想看到你这张令人作呕的脸。我没时间跟你聊，赶紧把何离书给我，不然的话。小芳，你知不知道，你若是再晚一点做他，会是什么后果？他早已时日无波了，你连最后的暗手都不肯给他吗？啊、准备后事是什么意思？还给我，跟你有什么关系？我问你这句话是什么意思，阿玉？你不会是？跟你有什么关系啊？我们马上就要和离了，你现在这样子，先给谁看啊你？你干什么？放开我！啊、放我下来！你认识我的，你的命由我掌控。放我下来！谢大人，我家小姐起了高烧，你快去看看她吧。那你找我干什么？去找大夫，请过大夫了，但是小姐昏迷不醒，药也喂不进去，只念叨你的名字。她是已经烧糊涂了，国公爷担心的紧，你快去看看她吧。你是主告肖大人，我夫人身体不适，我要先带她去看诊，稍后再去看望灵儿。哈，选了我，谢大人，我家小姐金枝玉叶，从小到大从没吃过一点苦头。此番病重，乃是谢夫人推她入水所致。国公爷若是追究起来，谢夫人难辞其咎，还望谢大人三思。你这是在威胁我？奴婢不敢，还请谢大人疼疼我家小姐，去看她一眼吧。你乖乖在这里待着，我继续就回。我到底在期待什么？见过肖大人。我听说今日你那夫人把宁儿推下水了，女子之间有些口角倒也正常。可若是使上那些阴毒的手段，那就说不过去了。内子无心之失，并非有意下害，我已让他同宁儿道过歉，还请大人恕罪。我千娇万宠大的闺女。道个歉就罢了，明日我会与他合离，将他逐出京城。<笑>如此甚好，就知道你是个聪明人。既然如此，阿恒，你和宁儿的婚事也可定下了。宁儿千金之躯，晚辈实在高攀不起。一直以来，我只把她当妹妹对待，从未有过越礼之心。你若是只是将她当做妹妹，为何日夜将她带在身边？不早同他讲清楚呢！宁儿为了你不顾清誉，拒绝了多少好姻缘？你一句妹妹，叫他痴心错付，你对得起他吗？晚辈有愧，先前常伴宁儿是在跟内子置气，如今虽要合离，但心中再也容不下他人，此生也不会再娶。江凌玉，又是你！谢恒，我将宁儿许配给你，那是看得起你。你别不知好歹，你信不信？我能将你扶上帝师之位，也能把你拉下来。大人，大可试一试。你爹，恒哥哥，把宁儿感觉如何呀？爹，我没事，不要怪恒哥哥，我是心甘情愿留在他身边的，不求名分。胡闹！你是我的女儿，怎能说这等侮辱？不是侮辱。只要能留在恒哥哥身边，看着他，陪着他，宁儿就很开心了。爹若要罚，就先罚女儿吧。傻丫头啊，谢恒，你可看清楚了，宁儿对你一片真心，你竟舍得负她？若是恒哥哥过意不去的话，就留下来照顾我
，如何？大人，方才夫人昏倒了，现在被翠翠带去了医馆。什么？谢恒，你敢走？你，女儿，爹，女儿没事的，你先出去。江凌玉，又是你，又是你！为什么你总是阴魂不散，一而再，再而三的把恒哥哥从我身边抢走？恒哥哥，怎么突然就要成亲了？不是突然，是准备了很久。我现在终于有资格可以娶她了。姐姐是个什么样的人？她叫江凌玉，是一个很好的姑娘。我。很喜欢他，恒哥哥，我好难受，你留下来陪陪我，好不好？明日是我与阿玉的大婚，不能耽搁，我让大夫照顾你。去，派人堵住恒哥哥，务必拖到明天，让他缺席婚宴，再送至大公街道谢府，就说恒哥哥宴请新娘，不愿与之成亲。江凌玉，好好享受我送你的见面礼吧。不行，必须要让恒哥哥彻底对江凌玉死心。简春，你马上去查江凌玉之前跟什么人成的亲，务必让他来见我。是。大夫，刚才那个夫人在哪？她怎么样了？啊。他病得重吗？那位夫人，她她，呃啊，他没事儿，就是身体有点虚啊，养几日就好了。小姐，你刚才为何要让大夫替你隐瞒病情啊？你是不想让他知道对吧？没有。你有是谢恒对吗？你是觉得谢恒会过来关心你，所以你不想让他知道你的病情对吗？走过去。你傻呀！他现在正在关心萧逸宁呢，怎么可能会来关心你呢？谁是我的？你的命由我掌控。姐姐，我总觉得他好像还是在乎我的命的。没事就好。他在里面吗？啊，我去看看。心中有你，是他。我只会觉得你好像一条狗。我进去做什么的？不过是私逃离去，叫他收饭。苦中有你，别跟他说我来过。啊。白发无你山下有你啊，老夫为你取针。我都说了他不会，你还特意盯着，实在是多此一举。嗯、呃、啊，抱歉抱歉。你说的对，都要合理，竟还想着这些。哎，造孽呀！大人，你真的不去看夫人吗？他那般厌恶，看到我只怕更加难受。那就不管了，都要合离了，我管他做什么？欠吗？那属下这就去把店夫的银钱拿回来。站住！钱给他垫着，去查一下他之前生过什么病，用过什么药，一并都给他配齐了，省得合离之后救急复发。连配药的钱都没有，再给他备几包蜜饯。但是如此用心，为何不叫夫人知晓？告诉他又能如何？总归是留不住的。这件事，我早该明白的。你们是谁？谁派你
不可奉告。但今天你走不了了。滚！放下！我赶着成亲，你们一起上。阿雨，等我，我来娶你了。啊啊啊啊啊三条红泪，遥遥烛影间有味。弹指光聚成灰，身侧白驹如飞，是我青春无畏。大人，您这是怎么了？没事，夫人呢？她在哪？她是不是生气了？夫人，走吧，走吧。呃，夫人临走前留了一句话给您。什么话？物是人非。此心不负，今生不必再见。不是，此心不负。不是，不必再见。江凌雨，你又耍我一次，又耍我。大人，您的伤。立刻去派人找夫人，决定三尺妖把她找回来。那天我把她抓回来之后，她却再也没跟我好好说过话，解释的机会也不给我。夫人不给您机会，您就不能说吗？您在怕什么？都这个时候了，再不说，就永远没机会说了。这最后的时日，切记不可劳我神伤心呐，要不然就算是大罗金仙来了。也救不了你呀、啊！您放心，过了今日，什么事都不能让我烦扰了。哦，你可是要与你夫君和离？嗯，其实你夫君昨夜来过。什么？他来过？啊，你放心，我没有将你的病告诉他，他也特意嘱咐我不要让你知道他来过。但是老夫偏偏就是见不得有情人错过呀。你那夫君来得及，他是真真切切的担心你呀、啊，绝非是无情之人。你们不妨推心置腹，说个明白，再合理也不迟啊。小姐，你真的要再给谢恒机会吗？就凭他昨夜来了一趟，我只想问清楚，他对我到底是怎么想的？我不想稀里糊涂的跟他成亲，又稀里糊涂的跟他合离。无论他对我是怎么样的。是爱是恨，我今日要一并问清楚才好。翠、啊、翠，夫人，我找你找的好辛苦啊！<笑>大人何必辛苦亲自修复这只簪子？再买一只一样的不就好了？不一样，阿玉，这是我最后一次交付真心，我会把一切都告诉你。即使无论你选何礼书。还是簪子，我都无怨无悔。恒哥哥，恒哥哥不好了，我看见姐姐跟别的男人跑了。什么？我这是在哪？发生了什么事？啊哎哎、夫人啊，你醒啊！你怎么在这儿？谁？他跟谁跑了？我也不知。只听见姐姐叫了一声“夫君”，就追着那个男人跑出去了。夫君，怪不得那么着急跟我合离，原来是跟旧情人双宿双飞了。江凌玉，你就那么心急，连拿合离书的功夫都没有？哼，你到底想做什么？我告诉你，我嫁人了。你要是敢动我，我夫君一定会杀了你的。夫人。我不就是你的夫君吗？你看，咱们的婚书在这儿，你还想做谁的妻啊？我，我，当年我是迫于无奈，我根本就没想过嫁给你。<笑>那又如何呀？你既然已入了我高家，那就是我高家的人。我告诉你，就算是你死，也只能死在我高府
：“夫人，实话告诉你，你离开之后啊，我找了好多女人，但他们都不如你一半有趣。<笑>你放心，这次回去，我一定好好的照顾你，让你再也不敢逃了。”我告诉你，我夫君可是谢和，你说敢动我，他一定会杀了你的。不会是那位帝师大人吧？夫人呐、啊，你编故事也编得像样点儿。谢大人，那是何许人也？他怎么会看上你呀、啊？我与谢和可是年少相识，当年是他无权无势，我才迫于无奈嫁给了你。但是，一年前我离开高府，他就找到了我。我们成亲之后，恩爱有加，京城无人不知，无人不晓。你要不信，他可以去问。他若知道你敢当街劫我。又曾经对我使下过那般行径，必定大怒。到时候别说是你了，你们高府上下所有人都得死。你要是不想死，就赶紧放了我。我怎么知道你是不是狐假虎威呀？我保证，你赌不起的。该死，萧逸宁让我带走江灵玉，怎么没告诉我他还跟帝师有关系啊？嗯，<笑>夫人，要不这样吧。你现在啊，就休书一封，我差人送去帝师府。他若是回信了，我便放了你，但不许将今日之事说出去，必须保证我安全离开。好，速速送去帝师府。阿和，我的命就交给你吧。今日风光正好，我想吃蜜饯了。切，什么玩意儿！来信的人还在外边候着，盈盈小姐，可要请示谢大人回信。哼，哼，这就是恒哥哥的回信。这下就万事大吉了。哼，哟。还真回信了，这下你信了吧？赶紧放了我！好好好，放放，马上就发！<笑>夫人呐、啊，你别说笑了，这分明是帝师写给你的和离书。不可能，不可能，他明明是关心我的，这是假的，这一定是假的。夫人。你若不信，可亲自看看，这是不是他的亲笔呀、啊？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈的自己，为什么？为什么？夫人。看来你用我要做一辈子的夫妻了。<笑>来人，启程回府。不要，高老爷，我时日不多了，求求你放我一马吧，放我一马。快死啊！哎呦，那我可得好好珍惜这几日，我得玩尽兴了啊！<笑>没事。我到底做错了什么？每一个，一个个都要这样对我，是不是我死了，就不用受那些痛苦呢？谁谁谁敢动我夫人？你要带我夫人去哪？你小子是谁呀、啊？竟敢欺欺本大爷！你带走我夫人，你问我是谁？你，你是谁？
。你为什么在这里？你不是已经？该解释的，应该是你吧。飞光，你说我是不是很蠢？我明知他对我不屑一顾，可我还是费尽心思讨好他，哪怕是亲人。我还是想跟他好好解释，可是最后他就这样跟别人走了。大婚内人我不在，今日何离他不在，你说他是不是在报复我？说不定夫人也有苦衷。苦衷？他能有什么苦衷？他就是想要离开，想到他最后一次机会都不给我，我之前所做的一切就如此可笑。为什么他不是不稀罕吗？为什么还留着我给他的密件？我想，你该亲自去问夫人。姐姐，姐姐，谢谢。现在道谢，还太早。<笑>你帝师大人，你你这是做什么呀？我有几个问题想问你，你和我夫人江灵玉是什么关系？啊，糟了，江灵玉说的是真的，我今天怕是要交代在这儿了。快说，不然就杀了你！我说，三年前江灵玉进了我高府，是我的妻。嗯，你要不信，我身上还带着我和他的婚书啊！江凌玉，你就是为了这种胡思抛弃我。我夫人一心想要与我和离，是不是你撺掇的？你们苟且多久？什么？看来江凌玉不曾将我与他的恩怨告诉谢恒。那既然如此、嗯，哎呀，不是我，是江凌玉找到我，他说他受够了他帝师府的日子，求我助他脱身。哼。若是这样，你为何将他囚于笼中？因为，嗯，因为他喜欢，因为他喜欢这样。哎，您是不知道啊，她是一个多么淫贱的女人呐！也许是她年少时看循规蹈矩，所以离家后一心追求刺激啊。其实我我也不想这么粗鲁，可是她就喜欢那样，我没办法，我只好配合她。哼。敷衍秽语，给我拖下去，拔了他的舌头！别别别！帝师大人饶命！帝师大人饶命啊！帝师大人饶命啊！帝师大人饶命啊！江凌玉，阿和，你来了，我有话想跟你说。啊，你干什么？江凌玉。我竟不知你是一个如此下作的女人！你疯了，放开我！你装什么？这种事你和高老爷做的还少吗？你说什么？你不就是喜欢别人这样对你吗？既然如此，我也不必再联系你我原本以为你来救我是对我还有情，我今日想告诉你，我也一样。又想哄骗我，江凌玉，你花样真多。我没有，我没有。我告诉你，从今往后，我一个字都不会信你，你就在这给我老老实实的待一程，哪儿也不许去。呀，谢哥，我不想死，我还有心愿，不要走啊，哥，谢哥，韩伯斯用这个茶壶下药，神不知鬼不觉，保准成功。基业，我就是恒哥哥的人了，恒哥哥，喝杯茶吧。
，天色不早，你先回去吧。我放心不下，姐姐跟人跑了，府内无人，就让宁儿照顾你吧。宁儿，我与你无异。我知道，无论如何，先喝点茶，消消火。东西，一些尽兴之物而已。恒哥哥，抱抱宁儿吧，宁儿等这天很久了。让开！阿恒，阿恒，阿恒，阿玉，为什么？阿恒。阿玉，夏恒，我们家小姐呢？你把小姐藏哪儿去了？恒哥哥，小姐呢？她在哪儿？她是不是出什么事了？她好着呢，还有精力跟我作息。什么作息？当然是装病脱身的戏，演的倒是逼真。江凌玉那个贱人没走，你把他怎么样了？他发病了是不是？要在我这儿，快带我去见他。你们主仆还真是如出一辙，滚吧！以后江凌玉不会再见任何人。夏，你个混蛋！你知不知道我家小姐已经病入膏肓，活不了多久了？你还这样对她，不给她吃药，她会死的。恒哥哥，不要相信。他们就是想让你心软，你可千万不能再上当。我自然不会再上当。啊、是小姐的自己。当然，当然，当然，蜀家有要事禀报。贱婢，敢坏我好事！知道这是什么吗？是江凌玉被高老爷抓走时写给恒哥哥的求救信，可惜没有送到恒哥哥手上，不然他俩可就真的要冰释前嫌，重归于好了。你，你为什么要这么做？哎<笑>，因为我要江凌玉消失。你也一样。这是你之前命我去查的夫人服用过的药方，都在这里。已经没有用了，他这么轻贱作弄自己，我又何必关心他？那你打算怎么处理夫人？还合理吗？我给过他好聚好散的机会，是他自己不珍惜，又一次背叛我。既然如此。我也不必再心软，谢夫人的位置他不稀罕，他就不必做了。我会让他做最低等的下人，一辈子为奴为婢，永世不得自由。那高老爷，去查清楚他的底细，再随便安个罪名把他杀了。是，江凌玉，这都是你自找的。去，把他换到差房，那间屋子他不配住。再告诉他，从今日起，他就是谢府的奴婢。若有二心，好律处置。是，等等，我跟你一起去，我倒要看看他是一副什么样子。好重的血腥气。二、啊、玉，快快，我在你。发生了何事？夫人流了好多血，谢大人大发雷霆，正传太医呢。怎么样了？我夫人到底怎么了
，夫人没有大碍，只是气血不足，又受到了惊吓，才吐血晕迷。待醒来后，多吃几副药就没事了。与先前的大夫说的一样，看来不是什么重病。你们都先出去。是。萧静莫要挡路，我急着去救命。我乃萧国公之女萧依宁，我有事相见。一会儿你去给江良月看诊，无论他病重与否，你都说他身体无碍，只是气血不足。若事成，我可保你坐上月首之位。哦，江良玉，你赢了。你又骗我一次！我听不懂你在说什么。你怎么会不懂？你知道我还是会忍不住心疼你，害怕失去你，所以你装出一副要死的样子，故意引我上当。如你所料，你成功了，我确实怕了。所以你觉得我是在装病？难道不是吗？我早该明白的，你这样的人怎么舍得去死？不过没关系，我不在乎了。只要你能健健康康，在我身边，之前的事，我可以既往不咎。谢和，我真是不懂你，为什么每次我想相信你？你都要亲手毁掉我的希望，然后把我推入深渊。你到底想要什么？我想要的，一直只有你。你说这话，你不觉得可笑吗？你对我若有半点真心，当年婚宴又怎会那般的羞辱我？我没想羞辱你，只是那天我受了埋伏，我缺席。够了，我不想听这些。谢恒，我累了，我真的太累了，放过我吧。不可能，你就在这里待着，我明天再来看你。哼。江灵玉，是不是只有你死了，才不会碍我的事？大人，查到了。什么？夫人和高老爷的事。三年前，夫人嫁进高府，不出几日，江家就跻身一流世家。属下查明，乃是高老爷暗中扶持所致。令属下查到，高老爷姬妾无数。也曾有过几人正妻，却都慕名横死，死状惨烈，像是生前受过非人折磨。你的意思是，属下怀疑当年江家卖女求荣，逼夫人嫁进高府，夫人经受不住高老爷的折磨，才在一年前逃出高府，被你找到。江家、高老爷他们怎么敢的？嗯，还有，昨夜您丢的药方，我都捡起来拿去问了大夫，大夫说，说什么？都是续命之方。想来服药之人，应当病入膏肓，时日无多。放开我！你装什么？这种事情你跟高老爷说的还少吗？你说什么？我原本以为你来救我，是对我还有情，今日想告诉你，我也一样。我告诉你，从今往后，我不会再信你一个字。你就在这里待着，哪儿都不能去。要，谢和，你不能把我关在这儿，我不想死，我还有心愿。我、啊，谢和，谢和，我不能死啊！不，不会的。不可能是这样，我不相信。大人，不可能是真的，我不相信。如果是真的，我都对他做了些什么？我要去找他
，我要找他当面问清楚。韩玉，来人！大人，夫人呢？她在哪儿？夫人被依依小姐带走了。江林玉，你终于落到我手里了。你是不是很想问我为什么要这么做？因为我想让你消失啊！你说，恒哥哥为什么这么喜欢你，就因为你比我先遇见他？你到底哪里胜过我？我做了那么多，却抵不过你生一场病。<笑>你不知道，当年婚宴就是我派人围堵恒哥哥，令他缺席。哦，对，那是大公鸡，也是我送的，喜欢吗？嗯嗯、要是你们一开始就彼此厌弃，该多好！我也不用费尽心思去拆散你，还要跟那个恶心的高老爷做交易。<笑>高老爷是你找来的，江凌月，不是我心狠手辣，是你挡了我的路，是你抢走了我的恒哥哥。<笑>没用的，外面都是我的人。小姨，你，你比我想的更卑劣，更无耻。谢恒是不会喜欢你这样的人的。你胡说！只要你死了，他就是我的。你太心机了。倘若你忍上一忍，说不定你还能如愿。你什么意思？我本来就快死，你若不行死招，我也没几日回来。但是现在，你没机会。不过我还是要谢谢你。如果不是你的话，我这辈子都没法走出现。给自己找一个安息之所。谢恒，今生与你无缘，我们来世不要再错过了。啊，阿玉，你别怕，我一定会把你救上来的。恒哥哥，这样很危险，你快松手！啊、为什么你连看我一眼都不愿意吗？女儿好难过，既然我得不到你，那你就跟他一起去死吧！啊啊不要！不要！不要！阿姨，我可以放手，你放手，放手，放手！阿姨，谢恒，我们来世不要再错过了。哎，哎，你慢着点。哎，来，来，你是谁？我好不容易把你救回来，可别又受伤了。别怕，前几日我去溪边打水，发现你在水里面，快死了，这才把你带回来，找了大夫，好歹是把你救红了。可是你这眼睛啊。伤得厉害，养不好的话，以后就瞎了。不要！王爷，我
我不是从悬崖上掉下来了吗？估计是掉在水潭里了，不然你肯定成一团肉泥，说明是啊，老天不想你死。多谢。既然你醒了，那我去给你拿点吃的，吃点东西。来，吃这个葱油大饼。以后啊，你就叫我严大哥，你就先住我这儿，反正我家也只有我一个。嗯，你放心，我不会对你做坏事的。啊，我相信你，严大哥。心这么大，哎，你之前是做什么的？怎么会从悬崖上掉下来？啊，一些意外，物体也罢。看你这样子，好像有故事。你是受过情伤吗？呃，看来是我戳到你痛处了吗？对不起啊，我不问了。啊、哦，没有，我没有受过轻伤。我父亲虽然是个小心眼，爱钻牛角尖，但是他对我很好，每次都会在我最落魄的时候出来保护我。保护你？还让你说一下悬崖、啊？他很好的，我我不怪他。那。你想回去吗？回不去了。这里很好，这样就好。好、哦，你吃好了吧？我要喝。严大哥，我我怕苦。怕苦啊？你吃蜜饯吧，吃了就不苦了。我去砍柴了。你有事去叫我、嗯。好，谢谢你，阿和。可痛了，跟我说。严大哥很温柔的，一点都不痛。之前你夫君也这么跟你梳头吗？没有，我和他之间总是在吵架，谁也不肯低头，更别说像这样了。他跟你吵架，他也不是什么好东西。不，我也有错。我那个时候。总是误会他，不相信他对我的真心，做了很多伤害他的事情。如果有机会重来，我一定对他说：“我喜欢你。”可是阿玉，世间没有如果，我做了这么多错事，早就无颜面对你。严大哥，能带我出去走走吗？当然可以，等你身体好些，你想去哪，我就带你去哪。啊，以前的时候，总是想出去游山玩水，好好感受这世界的一切。你的愿望就是这些吗？我带你去，去哪里都可以。来不及了。怎么会来不及？严大哥，你请过大夫，你应该知道，我的时日所剩无几了。不是的，你只是生了一点病，马上就会好起来的。真的吗？真的，你要相信我，我认识很多很厉害的大夫，一个不行，就换下一个，可总之一定会好起来的，我发誓。严大哥说：“我能治好，那就肯定能好。我相信你。嗯
滚！他哭了，来，慢点。严大哥，我最近感觉身体好多了，是换大夫了吗？嗯，有用就好。都给我滚！严大哥，我有点困了，我想睡。好，你好好休息，明天我就带你出去玩。好。阿玉，我该怎么办？是翠翠，小姐，我终于找到你了。你是怎么找来的？直接。受伤结石，看见这个小丫头挨家挨户的问有没有看见她的小姐，问了一嘴，才知道她要找的就是你，就把她带来了。很巧吧？啊，对对对，就是这样，小姐。我好想你啊，傻丫头，小姐也想你啊。小姐，严大哥他对你好吗？特别好，这是我最近几年过得最幸福的时候。其实。你知道他是？我知道。你知道？那你知不知道他最近都在草房忙些什么吗？嗯你怎么出来了？还没人陪你，这样很危险的。谢恒，你在做什么？什么谢恒？我是严大哥。还想装到什么时候？啊、你怎么知道的？是你眼睛能看见了吗？从一开始。我就知道，怎么会？你先回答我的问题，你在做什么？阿玉
，我在见我们的笑。要死的人是我，我你也想死吗？因为爱你，我只能爱你。生命大地轮回里，你是唯一不忘的记忆。真正的爱过，才算真正的活过。你就是一个疯子。阿赫，我不要你陪我一起死。你别管了，说说是怎么认出我的。我眼睛虽然看不见，但是我熟悉你的身影。你的气息，所以你靠近我的时候，我就知道是你。所以，你这些天一直在装傻。我不知道怎么面对你，傻瓜。错的是我，是我不敢与你相认。记住，一切都是我过。别哭。我没哭，我只是太高兴。我们已经好久没有这样好好说过话。怪谁？都怪我，怪我长了嘴不说，一切自以为是，误会，伤害。其实你也没这么差了，都是那个萧夷宁做中条，让我们彼此误会。我已经把他送到大牢，他不死。兔子皮，还有那个高老爷，我不想听见这个名字。好，我们不提他。你还记得那只簪子吗？当然记得。那天萧一宁把我的簪子摔烂，还拖我入水，我当时都要气死了。其实后来。我偷偷把簪子捡回来修好了，本来想在河里那天送给你，跟你把话说清楚，结果又出了意外。我手艺还行吗？还能把它修好。今夜春秋，多今夜春秋，春无尽，百转千秋。这簪子几经波折，总算回到太主人身上。哎，你生气了？那次大婚，我没在，让你说回去。这一次，我要给你一个真正的。是新娘举步跨火盆。行为端庄人温存，夫唱妇随同心妇，同辈相惜老辈尊。花堂设置多辉煌，五色云彩成吉祥。青鸾队伍千秋会，鸾凤和鸣百世昌。一拜天地。二拜高堂，夫妻对拜，一鞠躬，有福同享，有难同当。
再鞠躬，夫妻恩爱，早生贵子。三鞠躬，白头偕老，永结同心。李成，送入洞房。大河，你背我吧。你，洞房在这儿。他们的洞房在别处。你要带我去哪里啊？不知道。不知道是哪儿。走到哪儿，算哪儿吧。哪有你这样的？哼，我坏。所以，如果有下辈子，我一定百倍、千倍对你好。这个是你说的，我去实验。如有违背，万劫不复。我走以后，你千万不要做傻事。我不想你死，我要你好好的活着。每年给我烧好多纸钱。对了，有句话一直忘了跟你说。杰哥，我真的很喜欢你。